求订阅。唐一，你疯了！你究竟想干嘛？唐青，你可不要疯狗乱咬人。你自己不小心，凭什么怪到我身上？唐依依，你别太过分。你捂着肚子干嘛呀？你该不会以为你和天奇哥哥睡在一张床上就能怀上孩子吧？我的老公，你叫那么清润，你要不要脸？唐青，你怎么说话呢？唐依依小姐是我们至尊的 VIP， 像你这种身份低贱的人，怎么敢这样对她说话？你这个月的工资全扣。唐小姐，您里面请。啊，您对这次的购物有什么特殊要求吗？我们啊，立、嗯、盛集团对您这种贵宾向来都是有求必应的。哦，那我今天呀、啊、就要他来伺候。哟，那可真是他的福气了。谢谢，哎呀，这不是陈家的少奶奶吗？需不需要我帮忙呀？什么陈家少奶奶？听说当年死乞白赖赖的嫁给陈家少爷，还不知道使了什么手段，不然陈家怎么会看上他呀？你说是怎么嫁进来这么久了，一个孩子都生不出来？<笑>这是你的问题，还是陈家大少爷的问题啊？<笑>你少侮辱人了！我跟天奇是真心相爱才在一起的，敢推我？我早看你不顺眼了。他可不是你们想动就能动的人，大小姐。疯了吧？上哪儿找的局面啊？还大小姐？就他？<笑>来人，把这两个不知死活的女人带走。荣城从此再没有你们的立足之地。对不起，大小姐。这次唐家来荣城开发新项目，家主特意让我来看看大小姐过得如何。我爸也是够狠心的啊，把我丢在这里三年不管，逼得我只能成一个销售员，被陈家看不起，让天奇脸上无光。你说我过得如何呀？家主还是心疼你，这次特意让我带来了海城唐家的令牌，以及这张无限制黑卡。只要大小姐能把这次的项目运作好，以后就可以继承唐家的一切了。好，我一定会证明给爸爸看，我的选择不会有错的。这次有了这些，我倒要看看陈家还怎么拆散我的天机。唐青，你是不是不想干了？总经理事业是你随便能来的吗？睁大你的狗眼看清楚，这是你给我滚开！唐小姐那可是贵客，千万别怠慢啊！唐小姐，这个是海城唐家的立牌啊！唐小姐，请您坐好。我要立胜清场，请陈家全家包场消费，钱嘛，算到这个开始。好、哦，这可是全球只有五张的限量卡。这个事啊，就交给我办，你放心好了，唐小姐。这事啊，包在我身上。天杰，我有件事想跟你说。说什么说？没看我们商量正事吗？一边待着去。爸妈。我这一次想选那个最新款的高店去参加这个宴会。你穿那么花式照相干嘛？我才应该好好收拾收拾。届时可是商界名流，我呀、啊、正好趁这个机会为咱们陈氏公司笼络一下人脉嘛。那我也应该找个金龟婿啊，商业联姻你们懂不懂啊？你以为都像你这样，找一个对陈家毫无助力的蠢货，每天穿个制服，又土又难看。我是立盛商场的总经理叶盛，唐小姐已经包场了，请您一起全家明日过来消费，享受专属 VIP。请陈总务必一定莅临啊
爸，你什么表情啊？绿杏商场的月子说，唐小姐要求你全家明天过去包场消费。你是说立胜？真的假的？这叶总不都亲自打电话过来了吗？还是假呀？哪个？肯定是唐依依啊！这个依依一直都喜欢我们家天齐，只可惜……妈，其实是……其实什么呀？其实跟你有什么关系啊？儿子，感谢电话还是要打一个的啊。嗯。啊，依依啊，我是你陈伯母。感谢你包下整个立胜，还邀请我们一家子去购物，真的是有心了。陈阿姨，你是说阿姨都懂，做好事不留名嘛？但是人家叶总啊，都亲自打电话过来说了，是唐小姐精心安排，那可不就是你了吗？就别谦虚了啊！包场立胜可不是一笔小数目，我可不会做这种冤大头。难道是叶总想和唐家故意讨好我？肯定是这样。阿姨，我是想着这场宴会天齐哥哥也要准备的嘛，所以啊，干脆就一起了。你明天可一定也要一起来哦。好的，阿姨。喂，爸。爸爸，你放心，我一定会给你找一个满意的好男人。月姐，我有话要跟你说。你又要说什么？今天晚上我也不会让你进房睡的，你自己还是去书房睡吧。我不是要说这个，我知道这些年我给你丢人了，也没能帮上你什么。明天你不出现，我就谢天谢地了。不想看在你跪在地上不是人的样子，丢人现眼。天齐，天齐，我明天一定会让你看到一个不一样的我。你知道我这个衣服多少钱吗？给我五十块钱就想打发我，你当我好欺负呢？对不起啊。我实在是没钱，没钱就给我跪下道歉。这钱多少？我替他出了。我这件衣服在干洗店，至少也得一百五十块钱。得饶人处且饶人。姑娘，这钱我要怎么还你？不好意思，这里今天被唐小姐包场了，你们不能进。不能进。唐小姐包场就是为了邀请我们来购物的，你别有眼不识泰山。不好意思，我只接待唐小姐。怎么了？唐小姐，请您出示一下黑卡。对，依依姐，快把你的限量版黑卡拿出来给她看看。少让这个看门的狗眼看人低。嗯，梦呀，我今天没有带黑卡。你这是没带，还是压根就没有？我跟你说了，让你今天别来唐青。人家唐小姐邀请的是陈家，你又不姓陈。天齐，今天这里是我包下的。你是不是脑子不清醒？你一个销售人员，你拿什么包下这里？你看，我有黑卡。你这张黑卡是假的，你骗谁呢、啊？我看你也是这不清楚的，不如直接叫你们叶总过来吧。叶总这块有事儿，既然他们都姓唐，就让他们都进去吧。万一弄错了，我可多对不起。既然如此，各位里面请。叶总，我带你去发运。今天这里的一切都是唐小姐精心为大家准备。天哪，这是上周刚出的新款，这利顺不就有了？真不愧是荣城最顶尖的商场。今天这里的一切都是唐小姐精心为大家准备的。
，我先离开了，各位慢慢逛。一姐，你可真有本事，吓人些人。你要是我嫂子就好了，只要你们开心啊，我花再多的心思都是值得的。唐依依，你可真不要脸，你敢说这一切是你准备的？住手！你还有没有教养啊？那这些不是依依准备的，难道是你准备的啊？你瞅瞅你这个穷酸样！你嫁给我们天齐这么些年了，你是给他钱了还是给他权了？说出去，谁信呢？你什么都打了，我好疼啊！你快让他身上都红了。唐青、啊，你可真是个泼妇，怎么还动手打人呢？依依，你放开我老公！你放手！够了，唐青，站在高处，你出去。够了，唐青，站在高处，你出去。姐，你居然为了那个女人欺负我，这怎么能算欺负呢？唐青，你身为陈家媳妇儿，品行有失，我看是要加法伺候。啊，都给我住手！我自己的老婆，我自己教训。我跟你说了，让你今天别来，唐青，你真是让我太失望了你。你们真是吃了雄心豹子。敢对我们家大小姐如此无礼，这哪来的野男人呢？庞青，这不会是你外边的相好吧？哎，不得无礼，这位先生看你有点眼熟啊，不知是……我姓郑，是唐家主管。唐家管家，我怎么没有认识你？你算哪门子唐家？我可是海城唐家。<笑>海城唐家。你莫不是想说她是海城唐家的唐家大小姐？行了，丢不丢人呀？唐青，要不然你就过来给依依跪下来道个歉，要不然滚！对，赶紧滚！天琪，你也要我走吗？好，我会让你们后悔的。唐小姐，实在不好意思，这件事我没处理好。给我把那里的人通通给我赶出去。好。请你们立刻离开丽盛。你凭什么赶我们走啊？知道我们是谁吗？不是你们叶总亲自邀请我们过来的，就是叶总下令让你们离开的，请吧。叶家这是不想跟荣成混了吗？哼，就凭你。保安，请他们出去。来了来了，走吧。走吧唐青，你不是已经走了吗？怎么还在这儿？不劳你费心，这几双鞋我都要了，多少钱？二十八万八千八百八十八。郑管家，结账。好。这几双鞋可都是限量版，可不便宜呢。那好，慢走。哎，好。哥哥，他怎么那么有钱买这些东西的？他不会是偷了咱们陈家的钱吧？天琪，这个事情你回去好好查一查。天琪哥哥，别生气了，我先送你回去好不好？这伯母，我跟你爸还有梦梦想再逛会儿，晚点回去。你就让依依先送你回去吧。那不知道依依小姐愿不愿意跟我回家呢？讨厌，你叫人家依依就好了。不知道能不能遇到那位好心的姑娘。
，大小姐，您之前要送给陈少爷的礼物，我这边已经找好了，价值百万。好，天气一定会高兴的。郑管家，把礼物跟唐家宴会的请帖装在一起，我晚一点就给天气送过去。好的，小姐。不过，恕我直言，大小姐。陈公子，他对你有些过分了。不管怎么样，我都不会怪他了。毕竟救命之恩是要用一辈子去报答的。还款日还有三天，可是这个月业绩还差一些，不达标又拿不到提成，怎么办？谁呀、啊？王东。刘姐，你怎么过来了？这还没到交房租的日子呢。这房子租不了了，要拆迁了，你赶紧找个房子搬走。天启哥哥，那我就走了。哎，你舍得走吗？讨厌，明知故问。天启，我回来了，你看看我给你带了什么礼物。天启。天启，你在里面吗？天启，天启，你开门！天启，开门！开门！天启，你发什么疯啊你？你们是谁？是不是唐一？陈天启，我没有什么好心虚的，我没有什么好心虚的。你们两个在里面干什么？我们还能干什么呀？当然是聊工作啊。天启，你说，现在连话都不敢说了吗？你现在怎么变成这个样子啊？你小时候明明那么善良，还救过我，你现在怎么？等等等，等一下，我什么时候救过你？哎，你可别编排一些什么青梅竹马的戏份了。说什么？你说我没救过我？我小时候明明贪玩，行行行，我我什么我？我妈小时候就不让我去海边玩。再说了，我出门都有保镖，要救人也轮不到我来救吧。天奇哥哥，不要跟你解释了。我看他呀，就是个精神病。唐一，你说什么呢？你这一边我怕了，你是不是？你有没有病啊？你忍一忍，你是谁呀、啊？超人，干什么呢？我的名声要是毁了，我们唐家可是不会扯马干休的。你这个贱女人，你还敢害我们陈家？哥哥，这样的女人我看不要也罢，直接离婚吧。啊？全当我这几年青春锐利功了？陈天启，我们离婚。嗯我不会就这样算了，我要让陈家在荣城彻底消失。郑管家，你帮我调查一下陈家在荣城的底细，以及他们家还有没有
跟我年龄相仿的男孩。好的。现在已经跟陈天启分开了，但是毕竟在一起这么久，说不难过都是假的。这位小姐一个人喝闷酒，是为什么事情难过吗？嗯、你长得也太丑了吧，我没你丑。嗯美丽的小姐，相逢都是缘分，我敬你一杯。喝了这一杯，烦恼全消。嗯，烦恼全消。<笑>就为了你这一句，烦恼全消。我跟你喝。干杯、嗯。对不起，对不起。看你怎么那么眼熟啊！我们是不是见过？客人，你喝多了。大小姐，您醒了。这碗醒酒汤喝下，头就不痛。昨晚我是怎么回来的呢？怎么一点印象都没有了？是酒吧的一位服务生送你回来的，我已经答谢过。那就好。哦，对了，我让你查的事情查清楚了。已经查到了。原来陈天奇还有一位同父异母的兄弟叫陈天诺，他在暗夜酒吧工作，说是陈家的私生子，其实另一个人情啊。岂有此理！既然他在暗夜酒吧工作，那我今晚就亲自去确认一下，看看他到底是不是我要找的人。你说什么？天启，怎么回事啊？妈，你你可能要当奶奶了。真的？太好了。老祖宗保佑啊！我们陈家总算是要有后了。可是，可是什么呀，哥哥？你想啊，依依姐如果怀了你的孩子，她肯定会嫁给你啊。那唐家的一切不就都是你的了？就是呀，儿子，幸亏把唐琴那个贱人给赶出去了，要不然我什么时候才能抱上孙子呀？就是，现在多好！等陈家和唐家联姻之后，唐家在荣城的合作项目不就都是我们陈家的了？还是妈英语。那是，看看你妈。妈，你看不错啊。来来，里面请。你们这里有一个叫陈天诺的服务生吗？天诺。你今晚跟姐出去，你这个月的业绩，姐全包了。李姐，多谢你给我红茶吧。来，李姐。嗯，天诺，你不是还俊吗？李姐，有包厢客人指定要见天诺呢，他可是红人，我先带他过去了。兄弟，刚刚谢谢你帮我解围啊！谢什么呀？听说找你的人来头不小，赶紧进去吧。这儿吗？对。你们诓我！你们诓我！没办法，只能怪我们的头牌太霸道。太容易得罪人了。你说，我要是把你这小脸画花了，你以后还怎么讨客人欢心呢？
，要干什么？怎么回事？你们二月九八是没把长江发给杨玉吗？你误会了，唐小姐，我们已经派人去找陈经诺了，咱们再等等吧。有话直说吧。陈天诺被人关在包厢里叫醒你，快带我去。走走走。陈天诺，谁是陈天诺？行啊，你想的，金主都找上门来叫你，这肤浅的女人。大小姐，没事吧？怎么是你啊,啊？对不起，对不起，你们是不是见过呀？我看你怎么那么眼熟啊！原来我那天喝醉了，是你送我回的家呀，我的小哥哥。大小姐，这边查到了一些事情，需要跟你汇报。你头部受到撞击，有轻微脑震荡，头部会有眩晕感。谢谢。谢谢我想问一下，这里的药费大概是多少？这是 VIP 病房，一天十万。这可怎么住得起？我还是赶紧回去工作，医药费要还。你好好休息，有事情按床头铃。对不起，对不起。哎，你走路没长眼睛啊？对不起啊，对不起。陈天诺，你怎么在这里？哎呦，这么破的手机还要啊？你说，你都能来这么好的医院看病了，还买不起个手机啊？你让开，让开，让开行啊？你跪下来，学两声狗叫让我听听啊！<笑>陈天杰，别欺人太甚。天启哥哥，还好你早就看清楚了他的真面目。你说这不到一个月吧，他就找新的男人。唐琴啊，我们还没离婚吗？你就找了这么个臭小子搞在了一起，你还知道联系？你还知道廉耻吗？廉耻？你这种人还知道什么是廉耻吗？别你自己龌龊。就把别人想的跟你都一样，我只是报答我的救命恩人。救命恩人？我说呢，这么个穷小子能来这么好的医院看病，原来是你给的钱。你哪里来的钱？关你什么事儿？这不到陈家的钱来养这个臭男人吧？你把嘴巴给我放干净点儿，能把你们两个赶出去。哟。这口气倒是挺大的，难不成这家医院是你开的呀？你需要帮忙吗？他们两个在这里吵吵嚷嚷，让你们人休息，把他们给我带出去吧。陈金总，你别过来啊！我要是出了事，你负起责呢。不用，我们自己走啊。我们谈谈吧。你说那个保安为什么那么听唐青的话？他不会真的是……天启哥哥，你想多了吧
。再怎么说，他们也是来医院看病的病人啊，而且唐家大小姐怎么会当售货员呢？你说的也对，我先送你回家，明天啊检查结果就出来了，走吧。嗯。我叫唐青，我可以叫你天诺吗？当然可以了，唐小姐。其实你真的不用特意谢我，我那天救你，是觉得你实在太不安全了，你不知道。酒吧那种地方很复杂，里面的人很杂乱，一定要提高警惕，不然就很容易被人下药。不管怎么样，还是要谢谢你，唐小姐。你突然找上我，应该不是巧合吧？你突然找上我，应该不是巧合吧？确实，我找你是因为我们有共同的敌人。陈家，你不愿意让你妈被变成当小三儿，而我呢，也不甘心放弃我的渣男，所以，我们两个可以联手。我做梦都想帮我妈证明，可我现在没钱没势，还欠了很多给我妈看病的医疗费，所以我一定要快点回到安业上班。安业，你已经回不去了，因为我已经让他关门大吉了。你让安业关门了？你们这些有钱人！看不顺眼就可以直接动手，可我们这些打工人丢到的就是饭碗啊！对不起，我我真没想这么多。我就是看那天你被欺负，想报复他们一下。算了，唐小姐，真的可以帮我妈妈证明啊，我可以。所以你愿意跟我合作吗？这个唐依依果然另有同行，她竟然那么想加紧唐家，那我去帮她一把，明天给叶家准备一份唐家宴会的邀请函，还有，还有，你这边再查一下，他们今天去医院是干什么？你别过来啊！我要是出了事你负起责呢。没有，我们自己走。啊？<笑>结果出来了吗？你要当奶奶了？真的？哎呀，我这盼了这么多年，陈家总算是有后了。我儿子真是厉害。哥，你可一定要抓紧这次机会，等嫂子过门之后，那唐家的一切。这都是咱们的了。是啊，陈姐，赶快把和唐青青的离婚手续办了吧。你老这么拖着，万一肚子大了，这两天都不。邀请函，邀请，真的吗？依依，你可真棒！怎么了？依依说啊，唐家会在这次宴会上宣布向我合作人。怪不得，那这邀请函肯定是嫂子给你的，她肯定是在暗示我们要在宴会上给我们陈家一个公开亮相的机会。啊，天琪啊，你赶紧把唐青给约出来，把那婚赶紧给我离了。对，哥，你可千万不能再心软了，绑也要给他绑去。说到唐青，你们猜，我昨天和依依去医院的时候，看见她和谁在一起了？谁呀、啊？陈天诺。就是那个私生子，天杰，你们可是兄弟啊，你不能这么说。天诺，天杰说的没错，他就是个私生子，你凶什么凶啊？你要是心疼了，你跟他过去。爸，这事儿我可不站你那边啊。当年说你对不起妈妈的，当年又不是我们王家。行了行了，别说这件事了，咱也张罗离婚吧。蓉蓉，你这消息准确吗？我哥可是唐家大小姐的管家，你说准确不准确？蓉蓉，还是你有办法。天杰来给我来信息说，明天呀、啊、就去离婚。你先恭喜你了，谢谢啦。解脱了，办好了吗？放心，都办好了。算你识相，不带缠绕的天气哥哥。这个男人呀，我现在一点都不稀罕，送给你了。啊
。唐青，你可不要逞强啊！以后天齐啊，就是属于我的了。唐青，你可别嫉妒啊！我嫉妒什么呀？啊、我还有点恶心呢。我祝你们百年好合，你娶到豪门千金是什么下场？我拭目以待。依依、嗯，我妈说了，我们回去呢就把日子给算一下，然后早点把喜事给办了、嗯。好的，我都听天齐哥哥你的。好，依依，嗯，以后呢我们都是一家人了。你们唐家在荣城的项目可以一定要给我们陈家啊。天齐，你放心。结婚以后啊，我的就是你的。这里就是公司的宿舍，嗯，虽然地方不大，但是一应俱全，还可以做饭。就委屈你先住在这里了。太感谢你了，唐小姐，我还正为找房子的事发愁呢。你别叫我唐小姐了，你们不是同盟吗？叫我名字吧。好吧，谢谢你，唐青。那今晚你就好好休息。也到饭点了，要不我请你吃个饭吧？算了吧，还是明天我请你吃饭。今天你就好好休息吧。好吧，那明天的地方要我来挑。我知道附近有一家味道特别好的餐馆，我明天带你过去吧。好，嗯，那你就先早点回去休息吧。哎，这个背影有点像天诺啊。哎，天诺，真的是你呀、啊！爸爸这几年一直在找你，可都没有下落。后来听天齐说，看到你和唐青在一起，没想到还真……陈总，我们好像并不熟，没什么事的话，我就先走了。哎，天诺，以前是爸对不起你，不过我还给你补偿呢。你对不起的是我吗？你对不起的是我妈，你明明知道她才是原配，你为了钱去抛弃她，还污蔑她是小三，你害她死不瞑目，你知道吗？哎呀，孩子，当年我也有苦衷啊。现在你妈妈也走了，你就跟我回去吧，你才是咱们陈家名正言顺的大少爷呀、啊。我不稀罕。哎，儿子，哎，你看，我看这个日子就不错，我们先把婚给定了，一个月以后呢就立马结婚，要不然等依依这个肚子大了就不好看了。妈，你跟哥在那瞎选什么日子呀？我看不如跟依依商量一下，就定在唐家宴会上宣布，不也挺好的吗？哎，这个主意不错呀！哎，儿子。你明天就去唐家在荣城的公司找依依，商量一下订婚的这件事情。行，我明天啊就把策划案带过去。反正呢，项目也是要给我们陈家的，不如就把合约提前给签了呗。对对对对，儿子说的对。哎，老陈啊，你怎么这么晚才回来？你去哪儿了？哎呀，有点不舒服。喂，你立马给我查一查，老程最近私底下都做了些什么？哎，先生，有预约吗？预约？什么预约？哎，你知道我是谁吗？你是谁呀、啊？我可是你们唐家大小姐的男朋友。走开，走开！你有病吧？我们唐大小姐现在可是单身。哎，凭什么那个野种能进去？你嘴巴给我放干净点！我在这里上班，当然可以进去。好吧，这个老家伙居然敢背着我，偷偷的去找那个野种。你继续帮我盯着，还有，帮我找几个大手。妈，现在唐依依压根就不想见我。她怎么这样呀、啊？你可是为了她都已经离婚了。我今天在那个唐氏公司碰见的那个陈天诺，我怀疑呀、啊。
，他是想趁机勾搭依依。又是这个小杂种，最近搅到我们家里面就不能安宁。这个事儿你不用管了，会找人收拾他的。你也是，对依依好点儿。这些年他怎么对你的，我们都看在眼里，你也表示表示啊。大爷，没事吧？大爷，你家在哪儿？要不我送你回去吧。小心！没事吧？你想干什么？放过我们！你们要多少钱，我们都给你。干这行最重要的是信用，要不然。对的人，别担心，我会保护好你的。你们是谁？我还凤凰给你，你惹了不该惹的人。对不起，大小姐。我们来迟了。我的秘书怎么给他跑了？夫人，不好了！你让我找他打手，不仅没有解决掉陈天诺少爷，还还被对方……啊！你说什么？老陈，你这是怎么了？你这个女人心思太歹毒了。天诺毕竟也是我的亲生儿子。你什么意思？你现在是明目张胆的护着那个野种来抢家产是不是？你勾结我的秘书害天诺，你还倒打一耙。我告诉你，要是天诺有事，我不会放过你的。你。护士，他真的不用住院吗？不用，伤的不重，好好护理，别放水就行。哎，天诺呀，真是对不住啊！我真没想到那个恶毒女人她会找人害你。行了，我不想听你解释。那咱们就不能好好聊聊吗？别给爸爸个机会。天诺，要不还是好好聊聊吧。毕竟有事情嘛，聊开比较好。那、嗯、我没事，一会儿司机就过来接我了。好吧。如果你还是想解释那些龌龊的行为，我觉得就不必了。这些年我也不是一次两次遇到。天诺，你的意思是？你以为你娶了什么样的女人？贤妻良母吗？那怎么样你才能原谅我呢？帮我妈证明，并且把她以正妻的身份，堂堂正正的写入陈家的族谱。你想明白再来找我。你不用特意送粥过来的，太麻烦了。镇管家会派人照顾我的。我也只能这样表达我的歉意了，毕竟。这次是我连累你的，来，快把粥喝了。好，来吧，来。当年的小哥哥会这么纯情，可惜我没有早一点认出他。爸，你居然为了那个野种对我妈大发脾气！哎，为了他，你是不是连我和妹妹都不要了？爸，你这次就做的有点不对了。你们两个都不要劝，让他去跟那个野种过去。哎。
，真的吗？好好好好好，妈，那个依依说周末和我们一起去唱歌礼服。哥，我也要去，你去就去啊，可千万不能让你嫂子花钱，听见没？嗯，天启啊，这次依依的礼服你帮她买，可不能让唐家小看了我们陈家啊。爸爸，这哥哥就要跟依依姐结婚了，豪门大族最重视脸面，您要在这个时候执意去认了陈天诺，那恐怕会影响咱们和唐家的婚事，您不会连孙子都不想要了。好吧，再等宴会结束之后再说，行吧。喂，事情办得怎么样？好，一切按计划进行。哎，姨，你说今天海城唐家大管家的女儿也会来是吗？是啊，我和楚柔啊可是好朋友呢。哟，哎，瑶瑶这样，这位就是陈家大少吧？<笑>是的，我来介绍一下，这位啊是陈天齐，还有这位呢是他的妹妹陈梦。呃，你身边的这位是？这是海城蒋家的少爷。蒋烨，蒋少爷好，我是陈梦。你好，蒋少这次来荣城考察呀，我对这儿也不太熟，所以就想着撮合大家见见。唐突了，<笑>您别客气，柔柔的朋友啊，就是我的朋友。行了，我们呢也别站门口聊了、嗯，进去吧，好吧，走，嗯、来，请。我看你选了半天新神木牛的，是不是还有什么事儿啊？愧是我的盟友嘛，有机会陪我一下。依依啊，今天看上什么随便选，我给你买。陈少果然阔绰，依依你还不快去选？我看那条就很不错嘛。暗夜玫瑰，巴黎周的黑马作品啊。好，我就要这一件。你说要就要啊？你是强盗吗？没看到是唐青才试穿的。怎么哪都有你啊？阴魂不散。我不管，我就要这一件嘛，天启哥哥。好，就买这条。凭什么呀？这条我要了，放进来吧。唐青，你别在这打肿脸充胖子了。你以前就是这儿的销售员，这条裙子啊，真买不起。是。你能有多少钱呢？这条礼服八百万。听、啊、喜哥哥，我觉得我妈买给我了。你，我觉得这裙子好像也没那么好看，要不我们再选一选啊？我还是买不起呢。你，你，依依，我觉得这件礼服真的很衬你。如果钱不够的话，蒋少这边有。千金难买心头好，这张卡。拿去买单吧，蒋少爷，这谢谢你了。嗯，看来这条裙子我们拿不到。看你心情这么好，看来刚才你是故意接他们买下那条高定的裙子。我那是帮唐依依看清他们家的面孔。哎，你别看陈天启是个富二代。可他们家的经济大权都掌握在他妈手里，所以说呢，不是靠自己赚来的东西都不靠。所以这些年我虽然过得很辛苦，但是我心里很踏实。天诺，你一定会越来越好的，我相信你。嗯，一定会越来越好的哎，儿子，这是怎么了呀？妈，我今天脸可丢光了，你能不能别老限制我的卡？我今天带依依买衣服钱都不够。什么衣服呀？五百万还不够？巴黎周的高定，您说贵不贵？八百万一条嘛。八百万买一条裙子。妈，那可、个、是唐依依，她不是唐青，人家是千金大小姐。那能一样吗？我今天买衣服的钱都还是问人家借的
，必须得还啊。对，必须得还。那帮我们付钱的那个蒋公子，是海城蒋家的蒋业。海城蒋家。对。那海城蒋家的可是顶级豪门啊！还有那个蒋业，那长得是气宇轩昂的。我看妹妹对他呀。你要是有本事嫁到这个蒋家，那可是对我们陈家大有助力啊！真是没想到，这个陈天七啊，连八百万都拿不出来，亏得他们家啊，在荣城还算是有头有脸的呢。其实也不是拿不出来，主要他的钱都在你那个未来婆婆那里。你那个未来婆婆呀，可不是个省油的灯，这个陈天七就是个废物妈宝男。依依，不是我多说。你可得留点心眼儿啊，楚文，还是你关心我。哎，对了，今天呀、啊，多亏了蒋尚，我都没好好谢谢他呢。这个好办，我把他微信推给你，你自己谢他就行。好呀，谢谢你啊。如果今天不是蒋少呀，我在唐青那个贱人面前可是丢尽脸了看来我得动作再快一点，我唐英英要嫁就要嫁最有钱的男人。大小姐，上次让查唐一怀孕的检查报告，其实是他买通关系伪造，还有这一份是当年陈父和天津少爷母亲的结婚证书。我倒要看看他们两个谁先出手。你怎么在这儿？关你什么事儿啊？这酒店是你开的呀，关正宽。你你什么你啊？这唐小姐如此用心，是为了谁呀、啊？这据我所知啊，这荣城酒店现在的大人物可只有蒋烨，难不成陈天气已经满足不了你？你别瞎说，上次蒋少爷帮了我，我这个呀，不过就是谢礼而已。啊，那我祝你好运。他的房间在八八零八。依依小姐，你怎么来了？进来干嘛？蒋少，我今天呢是专门过来感谢你的。这个呢是我自己做的，一点心意。嗯，我要你喂我吃。好，好吃吗？嗯，好吃。不过，我更想吃你。讨厌，蒋少，您可真会说笑。我不逼你，唐家晚宴的时候给我答案。唐大小姐，该起床了。我们来这么早干嘛呀？今天可是在荣城有宴会，您必须惊艳全场。今天安排的项目有点多，一上上来，您先去泡一个玫瑰浴。那我昨晚洗过澡了，快点服侍唐小姐。哎，哎呦，你别掀我杯子呀！他们都在看你的暗夜玫瑰，我敢打赌，今晚肯定咽下去一个，是不特有面子。那当然了，妈妈，你今天呀也特别的好看。你说怎么那么热闹？是啊，莫非是什么大人物？爷、嗯，是不是我们唐家什么亲戚啊
，我们得赶紧过去打招呼呀。哎，哎不用的啊，你先坐。是哪边的少爷小姐？哎，你看那腰针摇曳的啊，还挺好看的。好看什么呀？狐狸精，勾引人的样子。这中国家怎么没什么靴子呀？太花了。为什么？不就是我不要了前妻吗？原来是弃妇呀，白瞎了旁边那个帅哥。哎呀，少妇更有风情。天启哥哥，我想去趟洗手间。啊，快去快回。嗯、好。嗯去做录音。感谢各位莅临本次的唐家晚宴。今天的宴会上，唐家的大小姐将选出此次荣成项目的合作伙伴。感谢各位莅临本次的唐家晚宴。你没觉得这位先生有点眼熟吗？是。现在眼不眼熟的？也不重要，这今后啊，就该给我们成家干活了。是，我们先来看一下此次入围项目的候选家族名单。英怎么还没回来？这这怎么跟陈世奇？对呀，儿子，你赶紧去问问呀。哎，你们是不是搞错了呀？怎么会没有陈世奇呢？凭什么有你们陈家呀？你们陈家配吗？企业以诚信为本，你们陈家言而无信，趋炎附势。而你陈天奇婚内出轨，就凭你们，想拿唐家在荣城的笑话，可笑至极。唐青，你分明就是被我收了之后怀恨在心，想污蔑我。你有什么证据？你有什么证据？证据？证据在这儿呢。这是唐依依的检测报告，这个检测结果出来的时候，我们还没离婚，她就已经怀孕了。哎呀，我们真的是被冤枉的，我们是被陷害的。对，就是这个唐星，是他，他就是个销售员。我们家天齐心地善良，念他一遍痴心，所以娶了她。可是他都现在嫁到我们家这么多年了，一直生不出孩子。你们说说，就我们这种家庭。如果不能开枝散叶，那是多不孝呀！毕竟不孝有三，无后为大，是吧？可是这个唐鑫他到现在还是不肯离婚，一直拖着。哦，就是他妈当年插足我跟老程的感情，生下了这个私生子。对，他们俩现在联合起来，想陷害我们。这小三儿也太可恶了，这小三的儿子也不是什么好东西。我今天就让你看看，到底谁才是真正的小三。睁大眼睛看清楚！你这个没良心的，你这个骗子啊！当年为了公司，我们娘家又出钱又出力的。不是你疯了！你骗了这么多年，啊、我跟你不骗你！你别打了，这么多人在呢！别打了，别打了，别打妈了！怎么了这是？啊、你你回来正好，快点把这两个贱狗赶出去！他们污蔑我们陈家，凭什么？凭什么？凭我们依依是唐家大小姐！哎。你不是说唐大小姐宣布合作伙伴吗？你快点让依依宣布啊！我何时说过她是唐家大小姐？不是依依是谁？唐家大小姐是唐青。我何时说过她是唐家大小姐？不是依依是谁？唐家大小姐是唐青。我一直知道她是唐家人，可万万没想到，她居然是海城那个顶级豪门唐家的大小姐。我宣布。唐家在荣城的项目合作伙伴
，是海城的蒋家大少爷，蒋烨。林公公，你怎么不等我自己走了呀？我的任务已经圆满了，而且也在这么多人面前证明了我的母亲不是小三，这就够了。这还够呀？我告诉你，我们可是盟友。你别忘了，这之后还有一件更大的惊喜待给你呢。我就跟你们说，要对那个唐青好一点。不听啊，看看，丢了真千金吧。你也少在那说风凉话了。当时我们赶他走的时候，你不是也没反对吗？行了，都什么时候了，你们还在这里吵？哎呀，咱们陈家上新闻了，说哥哥婚内出轨，骂特别难听。什么？要退股？现在股东说，因为我们陈家得罪了唐家大小姐，纷纷要退股。啊，退？你回。哎，老陈，爸爸，爸。爸爸，你怎么样？老陈，爸爸，你没事吧？老陈，你没吓唬我吗？老陈，知道什么事儿？唐青，热搜新闻是不是你搞的鬼？你逼着陈氏股东退股，你究竟居心何在？那些报道都是事实，若要人不知，除非己莫为。你到底要怎么样才能放过我们陈家？如果你们陈家干不下去的话呢，可以考虑卖给我呀，我高价收购。你想趁这个机会收购陈氏？有这个想法，不过被拒绝了。天诺，你不会心软了吧？据我所知。你爸他现在已经住院了，怎么样？那个贱人说，可以出个好价钱，让我们把陈氏给卖了。他做梦！陈氏只能是我们家的。爸，你醒了。公司，公司现在怎么样了？去叫叫，求求你。天哪！不，我爸死也不会去求那个野种的。哥，实在不行，求求依依姐吧。她虽然不是海神唐家大小姐，却也是荣城唐家大小姐。依依，这次陈氏企业危机，你可不能坐视不理啊！毕竟你肚子有我们的孩子，就算你不为自己想，也要为我们孩子想啊，对吧？天琪。这件事情呢，我们家比较难办啊。毕竟你我也没有订婚，这名不正言不顺。不过呢，我倒是也有一个办法啊你。你说，我呢可以让柔柔啊帮你引荐蒋烨。你看呀，他呢刚拿下了唐家的项目，你这个时候如果跟他交好。你们陈氏的企业是不是就可以顺利渡过难关了？好、啊，依依，那你先联系他一下。好，多谢蒋兄出手，这次啊，能做我陈家水货之中，非常感谢。我也是举手之劳，但是拿到唐家的项目之后，我手中的流动资金也不多，所以我能给到的价格只有这个。如果你觉得能接受，那咱们就签约。这这也太少了吧！你这不趁火打劫吗？如果你要这么说，妈妈少说两句。哥，都什么时候了，你还犹犹豫豫的，真要把公司卖给唐七那个贱人？母亲，蒋先生，你
你这怎么还不签？别着急，我这边不是。各位等等，我来了。这事做的不错，谢谢你们，多谢大小姐。你们串通好的？不然呢？陈天杰，我早就说过了，你娶了这个女人，容易好下去。你这只老狐狸，这次合作促成后，你准备怎么报答我啊？我看陈梦啊，对你可是别没有用心。吃醋了？放心吧，以后啊。我会让你成为蒋家少奶奶。讨厌！天，水死！怀着我的孩子还跟别人来鬼混！妈，你是要打我吗？你打呀！我可是怀着你们陈家的骨肉呢。小齐，你是不是傻呀？他压根儿就没怀孕，是骗你的。啊！这不过嘛，你也没什么损失，就买了一条八百万的裙子而已。你放屁！八百万不是钱呀、啊，把钱我还回来！你这个小贱，贱人，你居然还敢勾引蒋少！蒋爷，蒋爷救我！你答应过要娶我的。你是真傻还是假傻？我们蒋家会娶你这么个残花败柳？疯了吧？这里就交给你处理了，我就送你。知道，是我对不起你。可是你，你能不能放过陈家的职业呀、啊？毕竟你也姓陈。我今天来只是想看看你，至于别的事情，我做不了主。虽然我很穷，但是对于我来说，金钱和权力永远不是第一位。你，你去求求唐大小姐。你为什么一定要为难他呢？你想的只有公司，你从来没有想过他要的是什么。我告诉你，公司的事情你不用操心，我会送给陈天龙，他毕竟也姓陈。唐青，我不需要你的施舍。况且我不明白，你为何要对我这么好？因为你值得啊，天诺，你就值得我把最好的都给你。看来你是什么都不记得了。你跟我去个地方吧。天诺，你还记得这里吗？你还记得那个当年掉入海里的小男吗？原来。那个爱护你的我其实一直都没有告诉你，我当年嫁给陈天琪，就是把他送人成了你。其实，我当年的诺言一直都没有变过，就是不知道你还愿意接受我吗